ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടോ അതുമല്ല നമുക്ക് ഡിന്നറായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ചോറ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് അത്താഴത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക കാര്യം ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കുവാൻ വന്നോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഷ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്താഴത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷ് അത് നമുക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചോറിന് മുക്കാൽ കപ്പ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ പരുവത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടിയും ചോറുമാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുകൂടാതെ ഉള്ളിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിന് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറ് അതുപോലെ അരിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൊട്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഞാനൊരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുത്ത ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കുകയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത അത്രയും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പരുവത്തിന് ഒന്ന് കിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോറിട്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് ആ ഒരു കുറച്ച് കാൽക്കപ്പോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കാൽക്കപ്പോളം പൊടി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ചോറിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ഇടിയപ്പം ആ പത്തിരി ആ അതിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടിക്ക് ആ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നില്ലേ അപ്പം അതുപോലൊരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടി അപ്പം എന്താ ചോറും അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റൊട്ടി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ചോറ് നമുക്ക് ബാലൻസ് എടുത്ത് വൈകിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും ഇതിപ്പം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ട് കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അത് അപ്പോഴെപ്പോഴും വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാനിതിപ്പം കുറച്ച് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പരത്തിയെടുത്താണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്കിപ്പം പരത്തിയതിനെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആ ഒരു ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് പരത്തി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി അങ്ങ് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ചോറും അരിപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്ത് എടുത്ത റൊട്ടി അപ്പോൾ അത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജീരകം കൂടി ഇടുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ചോറ് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റൂവോ എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൂ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റൂ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി